Hello, hi. Anda bersama dengan saya Azlin. Hari ini saya nak share sedikit ilmu berkenaan dengan sunscreen. Tapi saya tak nak cerita panjang sebabnya saya tahu dekat luar sana aa, ramai dah ada aa, basic ilmu berkenaan dengan sunscreen. Cuma saya nak sentuh beberapa tips aa, sebelum anda beli sunscreen. Okey, dekat luar sana aa, ada banyak sangat jenis sunscreen yang anda boleh pilih. Bila orang tanya saya sunscreen apa yang um recommend yang saya boleh recommend dekat orang saya tak berani nak recommend actually sebabnya uh, mungkin sunscreen A ni ok dengan saya tapi sunscreen, sunscreen A ni tak uh, ok untuk uh, CB mungkin sunscreen yang jenis uh, D sesuai untuk dia tapi tak sesuai untuk saya jadi nasihat saya memang anda kena test dekat luar Uh, test sendiri ha, Beli dan test Kalau tak sesuai Anda cari pula yang lain Kena test yang lain So apa yang saya nak ajar Dekat anda hari ini adalah Bila beli uh, Pastikan dua benda lah uh, Sebelum anda beli sunscreen Pertama semua orang duk share kan Pasal uh, SPF Sorry sorry Saya silap <laughs> uh, Ni Pasal SPF Okay first uh, Yang ni adalah keluaran Daripada banana boat Actually uh, Brand ni Tak berapa glamour sebenarnya Tak berapa famous Untuk tak berapa famous uh, untuk dipakai dekat bahagian muka tapi saya pakai uh, brand ni sebabnya dia agak sting uh, agak menyengat bila kita pakai dekat kulit muka ok uh, apa saya nak tunjuk dekat anda yang dua benda yang anda perlu tengok bila anda beli sunscreen adalah dia punya SPF ni bacaan SPF nampak tak SPF 50 ok ada satu lagi jenis sunscreen yang saya nak tunjuk pada anda yang ni brand uh, skin uh, sunplay nampak tak ok ni SPF 50 juga ok so untuk kegunaan harian uh, tak semestinya SPF 50 anda boleh pakai juga SPF 30 SPF 30 dengan 50 dia tak jauh beza pun dia punya protection about 90 to 97% kita tak saya so dia punya perbezaan tak jauh beza untuk UVB tapi untuk UVA uh, anda kena tengok dekat sini dia punya PA plus ok PA plus untuk brand ni dia punya PA plus ni ada 3 kalau yang macam yang ni, PA plus dia ada sampai 4. Ok. So, maksudnya yang ni lagi tinggi dia punya protection in term of UVA. Ok. Uh, macam saya cakap tadi lah, bila beli sunscreen, anda kena test sendiri dekat kulit muka. Tengok macam mana dengan uh, kulit muka anda serasi ke tak. Macam saya, memang yang ni mula-mula pakai rasa menyengat dia tu kuat sangat. Macam sakit jugalah dekat kulit kan. Tapi lepas lah, dalam dalam beberapa minggu, uh, kulit saya dah serasi. Jadi, saya dah tak rasa apa-apa bila pakai ni. So, ok lah. Dan saya suka sebab dia uh, blend very well dengan my makeup. Uh, yang ni ok juga Cuma saya tak suka sebabnya uh, Dia tak berapa cantik Dia tak blend well dengan saya punya makeup uh, Then uh, Dia Tak tahu lah dia punya tekstur tu kurang menarik minat saya uh. Jadi saya tak berapa prefer Jadi untuk anda Anda boleh check ada banyak sangat jenis dijual dekat uh, Watson Pharmacy So anda cuba tengok lah uh, Dia punya SPF Dan juga PA Makin tinggi Makin banyak PA plus plus dia tu Makin bagus Okey, ada satu lagi saya nak tunjuk pada anda. Uh, kadang kita punya makeup sekarang especially foundation ada SPF tinggi juga. Contohnya macam ni, CC cream foundation uh, daripada brand Pure Beauty. Okey, anda boleh nampak dia punya SPF 50 dan PA dia sampai 3+. Ha. Uh, jadi dia punya CC cream ni sangat tinggi juga in term of uh, UVA dan UVB punya protection. So ada orang tanya kalau macam uh, kita punya makeup ataupun kita punya moisturizer dah ada SPF perlu lagi tak kita pakai sunscreen? So jawapan saya adalah perlu. Sebabnya protection dalam sunscreen tak sama dengan protection yang ada dalam dalam anda punya makeup ataupun anda punya moisturizer. So perlu. Kalau anda sayang kulit muka anda, tolong spend duit untuk beli separately sunscreen. Jangan mengharapkan sunscreen daripada uh, moisturizer ke ataupun anda punya makeup ke. Uh, tak kisahlah uh, orang duk promote cakap, oh makeup aku ni dah dah ada protection, sunscreen, bla bla bla. Uh, jangan <laughs> jangan dengar. Beli sunscreen asing. Uh, so pakai uh, on top of whatever yang anda pakai itulah makeup, walaupun makeup atau moisturizer tu dah ada uh, protection. Okey, yang kedua saya nak bagi tip adalah bila anda beli moisturizer saya suggest uh, jangan beli moisturizer yang ada uh, SPF contoh moisturizer atau day cream yang ada SPF yang ni lah saya nak tunjuk pada anda ni brand Nano ok anda boleh nampak dia ada SPF dan 
SPF 25 dan PA plus Sebenarnya dia punya protection ni pun uh, tak taklah kuat. Sebenarnya still memang kena pakai uh, kena pakai sunscreen. Cuma saya tengok dekat pasaran ada juga yang menawarkan day cream yang sampai SPF uh, 50. Uh, SPF 50 dan SPF 30 which is ada orang terfikir oh dah cukup lah ni kan protection. Sebenarnya tak. Macam saya cakap tadi kena pakai berasingan untuk sunscreen. Jadi saya selalu rasakan saya punya klien, saya punya customer kalau beli kalau nak beli moisturizer cuba cari moisturizer yang tak ada SPF sebab kita akan beli sunscreen sunscreen yang berasingan jadi tak perlu fikir uh, day cream atau moisturizer anda tu ada SPF ke tak yang penting anda punya main fokus adalah nak nak melembabkan kulit wajah kan kalau beli moisturizer so cari yang tak payah ada SPF sebab bila dia masukkan SPF bahan-bahan uh, lain dia akan kurang uh, kita kita kalau boleh uh, moisturizer tu biar lebih lah kan dia punya bahan-bahan utama dia kita tak fokus on sunscreen sebab kita dah beli produk sunscreen yang berasingan ok macam mana contoh moisturizer yang tak ada sunscreen ni contoh dia ni brand simple ok dia adalah hydrating light moisturizer so ni contoh moisturizer yang tak ada sunscreen ok anda boleh double confirm kat belakang ni dia punya bahan-bahan memang tak ada sunscreen Okay, in fact kat sini pun memang dia tak ada tulis Okay, lagi ni contoh kedua Moisturizer daripada brand Bio Essence uh, Saya tak ada kotak dia, kotak dia dah terbuang Dan uh, dalam moisturizer ni memang tak ada SPF juga Okay, ni contoh lain daripada brand Laneige Moisturizer juga, okay Moisturizer dalam Laneige ni tak ada sunscreen juga, tak ada SPF Okay, kenapa? Uh, macam saya cakap tadi Bila dia tak ada SPF Dia buang bahan ni um, So dia boleh uh, Tambah uh, Bahan Yang untuk fokus Bagi melembabkan wajah kita Jadi um, Tak adalah terlampau banyak sangat Bahan dalam dia punya moisturizer Dan dia boleh Bekerja lebih Efektif Untuk melembabkan wajah kita Ok uh, So itu sahaja Kalau ada apa-apa uh, Soalan Anda boleh tinggalkan komen di bawah Ok jumpa lagi Bye bye